வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம அது வீடியோவில் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் பார்க்கலாம் த்ரீ லெட்டர்ஸ் ஆர் ரிட்டர்ன் டு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ் அண்ட் அட்ரஸஸ் ஆன் த த்ரீ என்வலப்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ரிட்டன் வித்தவுட் லுக்கிங் அட் த அட்ரஸஸ் வாட் இஸ் த ப்ராபிலிட்டி தட் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் லெட்டர் கோஸ் டு த ரைட் என்வலப் நன் ஆஃப் த லெட்டர்ஸ் கோ இன் டு த ரைட் என்வலப் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூணு லெட்டர்ஸ் மூணு பர்சன் டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ்க்கு எழுதுகிறாங்க அப்போ எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதை வந்து என்வலப் கவர்க்குள்ளே போடுறப்ப அட்ரெஸ்ஸை பார்க்காம ரேண்டமாக ஏதோ ஒரு கவர் எடுத்து போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி ரேண்டமாக போடுறப்ப எக்ஸாக்டாக ஒரே ஒரு லெட்டர் மட்டும்தான் கரெக்டான அட்ரஸ்க்குள்ளே போச்சு அப்படிங்கிறக்கான ப்ராப்ளிட்டி என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஒரு லெட்டர் கூட கரெக்டான என்வலப்புக்குள்ள போகலை அப்படிங்கிறக்கான ப்ராப்ளிட்டி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க புரியுதாக்கணே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு எப்படியெல்லாம் லெட்டர் வந்து அந்த கவருக்குள்ளே போடலாம் எத்தனை ச விதமாக போ போட முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுலேருந்து அவங்க கேட்குற கொஷனுக்கான ஆன்சர் நம்ம கொண்டு வரலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ நான் எத்தனை விதமாக நம்ம போட முடியும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒரு டேபிள் போட்டு காமிச்சிடுறேன் ஓகே இப்போ இந்த டேபிள் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ அப்படிங்கிறது கவர்ஸ் என்வலப் கவர் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு லெட்டருக்கான கவர் வந்து அதுக்கான கரெக்டான அட்ரஸ் உள்ள கவர் வந்து சி ஒன் செகண்ட் லெட்டரோட கரெக்டான அட்ரஸ் உள்ள கவர் வந்து சி டூ அண்ட் தேர்ட் லெட்டர் கரெக்டான அட்ரஸ் உள்ள கவர் வந்து சி த்ரீ இப்போ இதில் எப்படிலாம் நம்ம வந்து லெட்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணலான்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் லெட்டரை வந்து கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ எல் ஒன் செகண்ட் லெட்டரும் கரெக்டாக ஸ்பே பண்ணிடுறேன் எல் டூ எல் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு வந்து வந்து நான் எல்லாமே கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணுறக்கான சான்சஸ் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எல் ஒன்னை ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டையும் மாற்றி போடுங்க எல் த்ரீ எல் டூ இப்படி போடலாம் அடுத்து எல் டூ ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எல் ஒன் எல் த்ரீ வரலாம் டூ ஒனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் டூ த்ரீ இது ரெண்டு இடம் மாற்றுறீங்க த்ரீ டூ அடுத்து டூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் த்ரீ இந்த ரெண்டு இடம் மாற்றுங்க எல் டூ அப்படியே வச்சுக்கோங்க இடம் மாற்றுங்க எல் த்ரீ எல் ஒன் ஓகேவா அடுத்து த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கோங்க இங்கே எல் ஒன் எல் டூவா த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கோங்க எல் டூ எல் ஒன் இப்போ இதில் எத்தனை இது வந்து கரெக்டாக நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இங்கே சி ஒன்னுக்கு எல் ஒன் வந்திருக்கு சி டூக்கு எல் டூ வந்திருக்கு சி த்ரீக்கு எல் த்ரீ வந்திருக்கு அப்போ மூணு கவருக்குமே கரெக்டான லெட்டர் போ போஸ்ட் ஆகிடுது அப்போ மூணுமே கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகிருக்குது இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சி ஒன் எல் ஒன் கரெக்டாக வந்திருக்குது இது ரெண்டும் மாறி வந்திருக்குது அப்போ இங்கே ஒரு லெட்டர் தான் கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் மாறி இருக்குது இதுவும் மாறி இருக்குது இது கரெக்டாக வந்திருக்குது சி த்ரீ எல் த்ரீ கரெக்டாக வந்திருக்கு அப்போ இங்கே ஒரு லெட்டர் கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது இது மாறி இருக்குது இது மாறி இருக்குது இதுவும் மாறி இருக்குது இப்போ இங்கே ஒரு லெட்டர் கூட கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணல நம்ம சரி ஏக்கணே அடுத்தது பாருங்க சி ஒன் எல் த்ரீ மாறி இருக்குது இதுவும் மாறி இருக்குது இதுவும் மாறி இருக்குது இங்கேயும் ஒரு லெட்டர் கூட நம்ம கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ண கிடையாது அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் இதில் எல் டூ கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது ரெண்டும் இடம் மாறி இருக்குது எல் டூ சி டூக்குள்ளே கரெக்டாக போகுது ஸோ இங்கே ஒரே ஒரு லெட்டர் மட்டும் கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போடுறது ரொம்ப ஈஸி இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என் ஆஃப் எஸ் எழுதணுமா என் ஆஃப் எஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இப்போ நம்மளுக்கு த்ரீ லெட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ லெட்டர்ஸ் த்ரீ கவர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம வந்து க எத்தனை விதமாக போடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இது இப்போ இதை கவுண்ட் பண்ணாவே என்ஆஃப் எஸ் வந்துடும் இதை நீங்கள் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து என்ஆஃப் எஸ் எழுதுறதா இருந்தால் மூணு லெட்டர்ஸ் இருக்குது மூணு க மூணு கவருக்குள்ளேயும் மூணு லெட்டர்ஸையும் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ த்ரீலேருந்து த்ரீமே எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ பி த்ரீ இங்கே ஆர்டரிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையே கண்ண ஆர்டரிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் முக்கியங்கிறதுனால நம்ம வந்து பர்மிட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ த்ரீ பி த்ரீங்கிறது நம்ம எப்படி எழுதலாம் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எனக்கு என்ன ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீயா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸா என் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இது ஏன் நான் உங்களுக்கு இது எழுதி காமிக்கிறேன்னா இங்கே ரொம்ப அவுட்கம்ஸ் கம்மியாக இருக்கனால நம்ம எழுதிட்டோம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதியாச்சு ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ நான் இது ஆர்டர் பேர் எழுதினா ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ ஒன் கமா த்ரீ கமா டூ டூ கமா ஒன் கமா த்ரீ டூ கமா த்ரீ கமா ஒன் த்ரீ கமா ஒன் கமா
இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் லெட்டர் கோஸ் டு த ரைட் ஹேண்ட் லெப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க லெட் ஏ பி த லெட் ஏ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் லெட்டர் கோஸ் இன்டு த ரைட் என் வலப் கரெக்டாக ஒரே ஒரு லெட்டர் மட்டும் பிளேஸ் பண்ணுற மாதிரி எத்தனை சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்கண்ணா அப்போ ஒரு லெட்டர் மட்டும் கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணது மூணு சான்சஸ் வந்துருக்குதோ அப்போ என் ஆஃப் ஏ ஓட வேல்யூ த்ரீ ஸோ இந்த டேபிள் போட்டோம்னாவே நமக்கு ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அப்போ என் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ த்ரீங்கிறப்ப பி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ பை என் ஆஃப் எஸ்ன்னு வரும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை டூ சரியா அடுத்த செகண்ட் கொஷின் பாருங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க நன் ஆஃப் த லெட்டர்ஸ் கோ இன் டு த ரைட் அண்ட் வலப்ஸ் ஸோ நம்ம அதை வந்து பிங்கிற ஈவெண்ட்னு எடுத்துக்கலாம் மகனை லெட் பி பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் நன் ஆஃப் த லெட்டர்ஸ் கோ இன் டு த அப்படியே கொஷனை பார்த்து எழுதிடுங்க இன் டு த ரைட் அண்ட் வலப் ஓகேவா அப்போ ஒரு லெட்டர் கூட கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணாத சான்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜீரோ தான் ஒரு லெட்டர் கூட கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணிடணும் தான் எத்தனை ஜீரோ வந்து டூ ஜீரோஸ் அப்போ என் ஆஃப் பியோட வேல்யூ வந்து ஜி டூ அப்போ பி ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் பி பை என் ஆஃப் எஸ் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும் கண்ணு டூ பை சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் பை த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வயர்ட் ஆன்சர்